அலலூய ப்ரைஸ் அலாட் இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன் நான் வரவேற்கிறேன் கர்த்தர் நல்லவர் ராமே நல்லலூயா என்றைக்கும் பத்தாவது நாளில் பாருங்கள் பாதி ஆமாம் பாதி இந்த ஜபத்தில் பாதிய பாதி முடிச்சிட்டோம் நம்ம ஆண்டவர் அதற்கு கிருபை செய்தார் நான் ஜபிக்கா ஜபிக்கும் பொழுதே சொன்னது போல் இந்த பாருங்கள் இந்த இருபத்தி ஒரு நாட்கள் நம்ம வந்து காத்திருந்து ஜோம் பண்ணுறது ஒருத்தரும் வீணாக போக மாட்டோம் ஒருத்தருக்கும் அது வீணான ஒரு நேரமாக மாறாது எத்தனையோ காரியத்தில் நீங்கள் நேரத்தை செலுத்துகிறத காட்டிலும் இந்த ஒரு மணி நேரங்கள் கொடுக்க போகிற ரிவார்ட் இஸ் கிரேட்டர் தென் எனி திங் ஐ மீன் இதில் நமக்கு கிடைக்க போகின்ற பலன் இதில் தேவன் நமக்கு கொடுக்க போகின்ற பதில்கள் அது நிச்சயமாகவே அது ஒரு ஆசீர்வாதமாய் அது மிகவும் அது பலனுள்ளதாய் அது இருக்கும் அதனால் தொடர்ந்து அடுத்த ஒரு பதினோரு நாட்கள் உண்டு நீங்கள் அனைவரும் இந்த ஜபத்தை தொடர்ந்து செய்யும்படியாக டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் விட்டுறாதீங்க ப்ரே நீங்கள் ஜபித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் வந்து வந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் ஜபிக்கிற ஜபத்தை கத்தர் கேட்டிருக்கிறார் பரலோகம் அதற்கான அலுவலிய கட்டளையை நான் ஜபி நான் வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கும் பொழுதே கட்டளை பிறந்தது அப்படின்னு வசனம் இருக்குது அதே போல் நாம் ஜபிக்கும் பொழுதே கட்டளை பிறக்க கத்தர் உதவி செய்வாராக தொடர்ந்து நாளைக்கும் நமக்கு இந்த ஜபம் நடைபெறும் டில் டுவெண்ட்டி நைன்த் வி வில் பி ஹேவிங் திஸ் ப்ரேயர் நாம் வேகமாக ஒருவேளை ஏதாச்சும் ஸ்பெஷல் ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ் எழும்புது அப்படின்னா யூ கேன் சென்ட் இட் டு மீ அலாங் வித் த ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ் ஐ கேன் ப்ரே ஃபார் தட் ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ் இதாகிலும் ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரேயர் பாயிண்ட் எங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்குது அதற்கு நான் ஜோம் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ஜபங்களை எனக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம் அந்த ஜப குறிப்பை நான் சொல்லி ஜோம் பண்ண மாட்டேன் பட் ஐ வில் ப்ரே ஃபார் இட் அதை நான் சொல்லி ஜபிக்க மாட்டேன் பட் ஆனால் அந்த அந்த ஜபத்தை அந்த ஜப நேரத்தில் அந்த ஜபத்திற்காகவும் ஜபம் செய்யப்படும் ஸோ அதனால் யூ கேன் சென்ட் யுவர் ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ் இஃப் யூ ஏன்னா ஜப குறிப்புகள் நீங்கள் அனுப்ப வேண்டியது இருந்தால் எனக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணும்படியாக நான் கேட்குறேன் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் பேட்டில் ஃபீல்டு ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்களேன் கழுகு கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிற அடுத்த ஒரு விஷயம் இட் சூஸஸ் இஸ் பேட்டில் ஃபீல்டு கழுகு தன்னுடைய போர் செய்கிற யுத்தம் செய்கிற இடத்த கழுகு தேர்ந்தெடுக்கும் எது வந்தாலும் மேலே போயிடும் அலலூயா எது அதை அட்டாக் பண்ண வந்தாலும் இட் வில் கோ இன் டு த ஆமாம் ஹையர் லெவல் அது மேலே அது அது போயிடும் அலலூயா ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு 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 குணம் கழுகுக்கு இருக்கிறது அதனால தான் கழுகு வந்து எல்லா பறவைகளை காட்டிலும் ஒரு வல்லமையான பறவை ரொம்ப ஒரு மைட்டி பேர்டு அது 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 வந்து பார்க்குறதுக்கு அதனுடைய அழகு அதனுடைய பீக்கு மட்டும் இல்லை அதனுடைய யுத்தத்தின் தந்திரங்களும் அது யுத்தம் செய்கிற இடமும் முக்கியம் ஸோ நேற்று நான் சொன்னேன் சூஸ் யுவர் பேட்டில் ஃபீல்டு உங்களுடைய யுத் நீங்கள் செய்ய யுத்தம் செய்கிற இடத்த நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் பல இடங்களில் யுத்தம் நம்மளை தேடி வரும் சண்டைக்கு வா சண்டைக்கு வான்னு நிறையா காரியங்கள் கூப்பிடுவாங்க ஆனால் கூப்பிட்ற இடத்துக்குலாம் நம்ம போய் சண்டைக்கு போட முடியாது ஆமாம் நல்ல லூயா நாம் நம்மளுடைய யுத்த களத்தை தெரிந்து கொள்ள நான் சொன்னேன் வசனம் போட்டுருந்துச்சு உங்களுக்கு யுத்தம் வந்து மாம்சத்தில் ரத்தத்தில் இல்லை வான மண்டலங்களில் வேறாவிங்க இப்போ வார்ஃபர் இந்தி ஐயர் ரல்ம்ஸ் அல்ல லூயா ஐயோ பிளேசஸ் பவர் இன் ஐயோ பிளேசஸ் அப்படின்னு வசனம் போட்டிருக்கு அப்போது கிளியராக சொல்லுது இன்னொரு இன்னொரு வசனம் படித்தோம் அப்போ எங்கள் நம்பவும் நீங்கள் மாம்சத்தில் நடக்கிறவர்களாக இருந்தாலும் மாம்சத்திற்கு ஏற்றபடி உங்களுக்கு நீங்கள் யுத்தம் இல்லை அப்படின்னு போட்டிருக்கு அப்போ ரொம்ப பல வசனங்கள் நமக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்குது பாருங்கள் கழுக்கினுடைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்தாலும் இட் இஸ் ஸோ பிப்ளிக்கல் நமக்குடைய யுத்த களத்தை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேணும் என்னுடைய பேட்டில் ஃபீல்டு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஐ மீன் பிசாசி இழுக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் பிசாசி நான் டெம்ப் பண்ணுற இடத்துக்கெல்லாம் இல்லை என் ஃபிசிக்கல் வி ஃபிசிக்கலில் நான் எமோஷன் ஆகி டெம்ப் பண்ணுற இடத்துக்கெல்லாம் நான் சண்டை போட்டு கொண்டிருக்க முடியாது ஐ ஷூட் சூஸ் மை பேட்டில் ஃபீல்ட் ஐ மீன் நான் நேற்றே சொன்னேன் முழங்கால் யுத்தம் தான் சிறந்த யுத்தம் முழங்கால் பண்ணுற இடம் தான் வார் ரூம் அதில் லூயா ஆவியில் தான் எனக்கு யுத்தம் பாருங்கள் ஜபத்தில் முழங்காலில் ஆவியில் தான் நம்ம யுத்தம் செய்யணும் அதுதான் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கும் கட்டாயமாக ஜெயத்தை கொடுக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விக்ட்ரி விக்ட்ரி இஸ் கேரண்டி நமக்கு விக்ட்ரி இஸ் கேரண்டி ஸோ இன்றைக்கி மறுபடியும் ஆண்டு வச்சு சொல்கிறாரு எனக்கு எமோஷனாக இருக்கலாம் அதுக்காக சில பேரில் பார்த்திங்கன்னா எமோஷனானா இடம் பார்க்குறது இல்லை யார் சுற்றி நிற்கிறாங்கன்னு பார்க்கறதில்ல உடனடியாக அவங்க தேவில் எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஆவிக்குரியவர்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஐ மீன் ப்ரைஸ் ஆவிக்குரியவங்க அப்படி அப்படின்னா என்ன தெரியுமா சிம்டம் இஃப் யூ கெனாட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலி ரொம்ப வீக்காக இருக்கீங்கன்னு அர்
நமக்கு ஒரு டயக்னோசிஸ் மாதிரி அது எனக்கு எம் எனக்கு எமோஷன்ஸ் வந்தாலும் சரி எனக்கு கோபம் வந்தாலும் சரி ஒருவேளை எனக்கு அனாயிங் ஹர்ட் ஆகிற மாதிரி காரியங்கள் நடந்தாலும் அவ்வளவு ஹேண்டில் ஸ்பிரிச்சுவலாக அதை நான் கான்கர் பண்ணுறனா என்றதான் விஷ் அது அப்படி நம்ம கான்கர் பண்ண முடியல எடுத்தோன்னே அப்சர்ட் ஆகிடுவேன் எடுத்தோன்னே பேசிடுவேன் எடுத்தோனே இது பண்ணிவிடுவேன் எடுத்தோனே காமிச்சிடுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாக ரொம்ப டவுனாக இருக்கிறீங்க ஸ்பிரிச்சுவலாக நீங்கள் ரொம்ப வீக்காக இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் என்ன தெரியாமல் பண்ணுவோம் கழுகை போல் வி வில் சூஸ் அவர் பேட்டில் ஃபீல்ட் வெற்றி தரும் தேவன் அப்படித்தானே எகோவா நிசி என்ன எனக்காக யுத்தம் செய்கிறவர் எனக்காக வெற்றி கொடுக்கிறவர் என் சத்துருக்களின் மீது எகோவா நிசினா என் சத்துருக்களின் மீது அவருடைய கை என்ன பண்ணுமா உயர்ந்திருக்கும் எனக்கு வெற்றியை கொடுக்கும்படி கத்தருடைய கரம் விரோதமா இருக்கும் என் சத்துருக்களுக்கு மீது தேவ கரம் விரோதமா இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் எகோவா நிசினா அப்போ இந்த எகோவா நிசி என்கின்ற நாமத்தை அந்த வல்லமையை என் வாழ்க்கையில் நான் சுதந்திரிச்சு கொள்ளணுன்னா பிளேஸ் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் யூ ஷுட சூஸ் யுவர் பேட்டில் ஃபீல்ட் ஐ மீன் எனக்கு வந்து பிசாசுக்கு தெரியும் அதனால் என்ன பண்ணுவான் அவனை நம்ம தேவையில்லாமல் என்ன பண்ணுவான் நிறைய இடத்துக்கு எழுப்பான் ஆ பேட்டில் ஃபீல்டு வந்து நம்ம வந்து பேட்டில் ஃபீல்டை பற்றி நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் பாருங்கள் நம்ம நின்று நம்மளை காமிச்சிருவோம் சில இடத்துல அங்கே தான் நம்மளை என்ன பண்ணுவான் பிசாசு விளத்தலுவோம் மோசையின் சரீரத்தை குறித்து பிசாசு என்ன பண்ணானா அவன் அவனை குறித்து என்ன அவன் அவ்வளோ நல்ல ரொம்ப சாந்தம் உள்ள ஆளாக அவன் அவர் அவர் இப்போ அவர் வந்து தேவனுடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மையுள்ளவராக இருந்தாராம் இதெல்லாம் சாட்சி தேவ சாட்சி அவருக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ பவர்ஃபுல் டெஸ்ட் மணி ஆண்டவரே சாட்சி சொல்கிறார் நம்மளை குறித்து சாட்சி சொன்னால் என்ன சொல்லுவார் ஆண்டவர் ஆண்டவரே சாட்சி சொன்ன மனுஷனை குறித்து பிசாசு தப்பாக சொல்ல வர முடியும் அப்படின்னா இப்போ நீங்களும் நானும் எங்கே நிற்க முடியும் எங்கே நான் யோசித்தேன் எங்கே குறை சொல்லியிருப்பாப்புல பிசாசு அப்படின்னா ஒருவேளை சில இடங்களில் மோசை கொஞ்சம் கோவப்பட்டு சில காரியங்கள் பண்ணது அதுதான் அவன் குறை சொல்லிக்க முடியும் மற்றபடி மோசை வாழ்க்கையில் வேதத்தின்படி படிக்கும்போது எந்த குறைகளும் காணப்படலை அவன் சில இடத்துல கோவப்படுறான் கோவப்பட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் ஆண்டு அதுக்கே ஆண்டவர் அவனை தண்டிச்சிடார் அந்த சின்ன ஒரு காரியத்துக்கு இதுக்கு முன்பாக ஒருத்தனை கொலை செய்கிறான் எகிப்தியன் அவன் சில இந்த இடங்கள் மாத்திரம்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு மோசையுடைய லைஃப்பில் ஒரு சின்ன சின்ன காரியங்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போது அவன் பாருங்கள் அந் அந்த அந்தந்த மாதிரி காரியங்களை தான் அவன் பிக் பண்ணியிருக்க முடியும் ஒரு வேளை பிசாசு பிக் பண்ணியிருந்தானோ அப்போ அந்த சின்ன சின்ன காரியங்கள் கூட ஒரு ஒரு பெரிய நல்ல தேவ மனிதனை ஒரு பிசாசு குறை சொல்ல முடியும்னா இப்போ இன்றைக்கி நான் எல்லா பேட்டில் பேட்டில் ஃபீல்டும் என் பேட்டில் ஃபீல்டுன்னு போய் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க பிசாசை வந்து என்னை குறித்து புக்காக போடுவான் யூ வில் ரைட் புக்ஸ் அவரை பற்றி நான் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அந்த லைப்ரரி ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவான் அந்தளவுக்கு எழுதி வச்சுருக்கேன் நான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அளவிற்கு பிசாசு பாருங்கள் நம்ம எது குறை சொல்லுகிறனா இருக்கிறோம் ஆனால் ஒரே ஒரு குட் திங் நம்ம புது நியூ டெஸ்டமெண்ட்டோட பிலீவர் மோஸ்டே கிடைக்காத ப்ரிவிலேஜ் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒன்று இருக்குது என்ன தெரியுங்களா த பிளட் ஆஃப் த லேம்ப் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் அது மோசேக்கு இல்லை இப்போது வந்து பிசாசு குறை சொல்லாதபடிக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் என்ன பண்ணிடுச்சு ஸ்பாட் அது எப்படி பண்ணிச்சான் ஒயிட் அஸ் நோவான் அவன் வந்து குறை சொல்கிறதுக்கு வருவான் நம்ம வேலையும் ஆனால் குறை சொல்ல முடியாதபடிக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்மளை என்ன பண்ணுது கழுவி சுத்திகரிக்கிறதுனால அவனுக்கு குறை சொல்ல இடம் இல்லாதபடிக்கு அவருடைய ரத்தம் அவ்வளோ வளம் இல்லை ரத்தம் மோசைக்கு இல்லை அந்த ப்ரிவிலேஜ் அதனால தான் அவனை குறை சொன்னான் ஸோ இன்றைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ரொம்ப கவனமாக நடக்கணும் பிசாசு இழுக்கிற இழுப்புக்கெல்லாம் போயிடக்கூடாது உங்கள் எமோஷன் இழுக்கிற இழுப்புக்கெல்லாம் நம்ம போயிடக்கூடாது நான் ஆவிக்குரியவனா இல்லையா என்பதை அதில் சோதித்து பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் அதில் சோ அது சோதிச்சு பார்க்கலாம் யூ சூஸ் யூ பேட்டில் ஃபீல்ட் நான் சொல்கிறேன் அது இல்லாமல் இது ஒரு டயக்னோசிஸும் இருக்குது எமோஷன்ஸும் கோபமும் ஹர்ட்டும் ஈஸியாக நான் ஆகிடுவேன் அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவலாக என்ன அதில் நான் என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஸ்பிரிட் வந்து இட் வில் கண்ட்ரோல் இட் ஸ்பிரிட் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா யூ ஷுட் ப்ரே அண்ட் வரே எனக்கு பேலன் தாங்க இந்த இடத்துல நான் விழறேன் இந்த இடத்துல நான் எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இந்த மோசி இந்த இந்த வசனத்தை படிப்போம் எக்ஸோடஸ் செவன்டீன் நைன் என்ன படிக்கிறீங்களா எக்ஸோடஸ் யாத்ராகமும் பதினேழு ஒம்பது நமக்காக மனிதரை தெரிந்து கொண்டு புறப்பட்டு அமலுக்கோட யுத்தம் பண்ணு நாளைக்கு நான் மலையுச்சியில் தேவனுடைய கோலை என் கையில் பிடித்து கொண்
சொல்லுங்க த பிளேஸ் மேட்டர்ஸ் சண்டை யார் போடுறா அமிலேக்கியரோடு யோசுவா போடுறாரு சண்டை ரெண்டு பேர் போடுறாங்க ஆனால் அது விஷயம் இல்லை மேலே நிற்கிறார் பாருங்கள் மோசை மலை மேலே அதுதான் மேட்டர்ஸ் ஆமின்னு சொல்லுங்க புரியுதா இப்போ உங்களுக்கு நம்மளுடைய யுத்த காலம் யுத்தத்து நடக்கிறது இல்லை மேலே நீ மோசையை வந்து கைகளை உயர்த்தி பிடிச்சி நிற்கிறார் பாருங்கள் மலை மேலே மலை உச்சியில் போட்டிருக்க அழகாக போட்டிருக்கு இல்லையா மலை உச்சி நான் சொல்கிறேன் இல்லையா கழுகு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதில் ஹையர் லெவல்ஸ் ஆவியில் ஜபத்தில் முழங்காலில் என் யுத்தங்களெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கணும் ரொம்ப இந்த இந்த சம்பவம் வந்து நமக்கு மிக நேரடியாகவே நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு காரியம் நேரடியாகவே கற்றுக் கொடுக்குற காரியம் சண்டை பிரச்சனை அதாவது பாளையத்தில் சண்டை நடக்குது அது ஆக்சுவல் பிரச்சனை ஆனால் ஜெயம் எங்கே கிடைக்கிறதுன்னா மலை உச்சியில் மோசம் நிற்கிறார் அங்கே தான் கிடைக்கிது ஆமாம் நல்ல இல்லையா அங்கே தான் ஜெயம் கிடைக்குது அவன் சொல்கிறான் மலை உச்சியில் போல் போய் கையை உயர்த்தி பிடிச்சி நிற்கிற போது யோசுவா அமேலே கீரை மேற்கொண்டோம் அப்போ யோசுவா வந்து பலசாலியாக இருந்தால் அவர் நல்ல யுத்த வீரர் தான் ஆனால் அவர் பலசாலியாக இருந்தால் அதுதான் மேட்டர்னா மலை உச்சியில் மோசை கை கீழே போட்டாலும் பரவாயில்ல உக்காந்தாலும் பரவாயில்ல யோசுவா ஜெயிச்சிருக்கணும் ஆனால் வசனம் தெளிவாக போட்டிருக்கு அவன் கை கொஞ்சம் இறங்கினா கூட அமேலே கீரர் இஸ்ரவேலரை மேற்கொண்டார்கள் மலை உச்சியில் இருக்கிற மோசையுடைய கை மேலே எழும்பும் போது யோசுவா அமேலே கீரை மேற்கொண்டான் அப்போ இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க யுத்தங்கள் ஆண்டோடைய பிள்ளைங்களுடைய யுத்தங்கள் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் ஆமாம் நல்ல இல்லையா அநேக யுத்தங்களை நான் இன்றைக்கி தியானித்தேன் அதெல்லாம் சொன்னால் நான் டைம் பற்றாது ஆனால் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று முக்கியமான ஒரு யுத்தம் இந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவருக்கு அவன் எகோவா நிசின்னு பேர் வைக்கிறான் பதினஞ்சாவது வருஷம் ஃபிஃப்டீன்த் வேர்ஸ் எக்ஸோட் செவன்டீன் ஃபிஃப்டீன் பதினேழு பதினஞ்சு மோசே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அதற்கு எகோவா நிசி என்று பெயரிட்டு ஆமே நல்லா இப்போ இந்த எகோவா நிசினால வெற்றி தரும் தேவன் சத்துருக்களுக்கு மேல் தேவ கரம் விரோதமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எகோவா நிசினா அப்போது எகோவா நிசி இந்த யுத்தத்தில் வெற்றி தருகிற தேவனை நான் பார்க்க வேண்டும் அவர் என் லைஃப்பில் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகணும்னா பேட்டில் ஃபீல்டு இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா பேட்டில் வந்து எனக்கு இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது ஏன்னா ஏன் பேட்டில் எனக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லைன்னா அவர் என் பேட்டில் பண்ணுவார் புரியுதுங்களா யுத்தம் என்னுடையது அல்ல வசனம் இருக்குது இல்லையா யுத்தம் கத்தருடையது யுத்தம் கத்தருடைய உனக்காக நான் யுத்தம் செய்வேன்ட்டார் யுத்தத்தை குறித்து நீங்கள் நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது பேட்டில் ஃபீல்டு வேர் இஸ் மை பேட்டில் ஃபீல்டு இந்த கழுகு கற்றுக் கொடுக்குறது பாடம் தான் யுத்தம் முக்கியமே இல்லை எது வேணா வரும் எது வேணா அட்டாக் பண்ணும் கழுகை அது இறைக்காக போய் சில சில காரியத்தை மேலே போய் கொல்லும் பாருங்களேன் அது விஷயம் மேட்ரு கிடையாது எங்கு போய் ஜெயிக்கிறது அதுதான் விஷயம் பிளேஸ் ஆஃப் விக்ட்ரி தான் மேட்டர் எங்கே நான் ஜெய் ஜெயிக்கிறேன் அதுதான் விஷயம் அதனால் இந்த பேட்டில் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் வி ஷுட் சூஸ் அவர் பேட்டில் ஃபீல்டு வாய்ஸ்லி நம்ம வந்து நம்ம நமக்கு நிறைய வரும் பாருங்கள் போகிற வழியில் வாழ்க்கை பாதையில் நிறைய காரியங்கள் எதிர்பட்டு வரும் ஆனால் ஐ ஷுட் பி வாய்ஸ் அண்ட் ஹவ் டு சூஸ் மை பேட்டில் ஃபீல்டு ஆவியில் தான் யுத்தத்தை வெல்ல முடியும் முழங்காலில் தான் யுத்தத்தை வெல்ல முடியும் ஏன்னா யுத்தத்தை நாம் பண்ணலை நான் மலை உச்சியில் போய் நின்னால் போதும் ஆமே நல்ல லூயா நான் உயரத்தில் நின்றால் போதும் ஆ நான் முழங்காலில் நின்றால் போதும் ஆவியில் நான் நின்றால் போதும் எனக்காக கத்தர் யுத்தம் செய்வார் ஆமேன் எனக்காக அவர் யுத்தம் செய்வார் அவருடைய கரம் என் விரோதிகளுக்கு விரோதமாய் இருக்கும் ஓங்கி இருக்கும் அப்படி என்கின்ற ஒரு நிச்சயம் நமக்கு இருக்கட்டும் இன்னொரு காரியம் பாகால் பெராசிமின் அனுபவத்தை கத்தர் தாவிதுக்கு கொடுத்தார் பாகால் பெராசிமில் பாருங்கள் சுற்றி வந்துடுறாங்க சுற்றி சுற்றி எதிரிகள் கூடிடுறாங்க தாவிதுக்கு எப்பவுமே தாவிதுக்கு இருக்கிற இன்னொரு ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது எது வந்தாலும் எது இழந்தாலும் எவ்வளவு க்ரூஷியலாக இருந்தாலும் எவ்வளோ எமோஷனலாக இருந்திருப்பார் பாருங்கள் எதிரிங்க வந்தால் அது பத 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 ரொம்ப பத பதப்பாக இருந்திருக்கணும் ரொம்ப பதட்டமாக இருந்திருப்பார் சிக்லாக்கில் எல்லாம் இழந்து போயிட்டு ரொம்ப கவலையாக இருந்தார் இது ரெண்டு இடத்துலையுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தாவிது கத்திரடத்தில் விசாரித்தான் தாவிது கத்திரடத்தில் விசாரித்தான் என்கின்ற வார்த்தை தொடர்ந்து வரும் அப்படின்னா ஈவன் த ஒஸ்ட்டு கேஸ் சினாரியோவில் கூட இ கண்ட்ரோல் இஸ் எமோஷன் அண்ட் பெயின் அவன் வலியையும் வேதனையும் கோபத்தையும் அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணி அப்பா இந்த யுத்தத்தை நான் செய்யலாமா இந்த யுத்த களத்துக்கு நான் போகலாமா என்பதை முடிவு பண்ணான் பாருங்கள் அதுதான் அவனுக்கு வந்து வெற்றியை கொடுத்தது அந்த சிக்லாகில் அவன் எல்லாவற்றையும் திருப்பி கொண்டான் போட்டிருக்கு பாகால் பராசிமில் அவன் கேட்குறான் கத்திரத்தில் விசாரிக்கலாம் நான் போகலாமா போ அப்படின்றார் ஆண்டவர் நீ போன்றார் போகிறான் 
சத்ருக்களை தண்ணீர் உடைந்தோடுகிறதை போல கத்திர உடைந்தோட பண்ணினான்னு சொல்லிட்டு தான் தாவித் அந்த இடத்திற்கு பாகால் பெராசியம் என்று பெயர் வைக்கிறான் ஆமை நகல் இது வந்து நமக்கு ஒன்று ஒன்று நாளாகும் பதினான்கு பதினொன்று படிக்க வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் க்ரானிக்கல் ஃபோர்டீன் லெவனில் வருது பாகால் பெராசியம் அரலு ஃபோர்டீன் லெவன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாகால் பெராசியமை குறித்து பார்க்குறோம் நம்ம ஸோ இன்றைக்கு ஆண்டு நம்மகிட்ட பேசுகிறாரு யுத்தம் வரும் ஆனால் யுத்தம் என்னுடையது யுத்த களத்தை நீ முடிவு பண்ணிக்கோ நீ எங்கேருந்து நீ அதை மேற்கொள்ள போகிறேன்னு முடிவு பண்ணிக்கோ நான் சண்டை போடுறேன் சண்டை நான் போடுறேன் ஆனால் நீ அலலு யுத்த களத்தை நீ முடிவு பண்ண வேண்டும் மல உச்சியில் மோசை நின்னார் ஜெயம் கிடைத்தது அப்போ யோசுவாவின் வல்லமை இல்லைங்க நம்ம திறமை இல்லை நம்ம பலன் இல்லை நம்ம அனுபவம் இல்லை நிற்க இடம் மேட்டர் என்னுடைய யுத்த களம் மேட்டர் நம்மை நல்லலூயா ஆவியில் யுத்தங்களை வெல்ல கத்த நமக்கு உதவி செய்வாராக கண்களை முடிஞ்சோம் பண்ணுவோம் நாளை இன்னொரு ஒரு காரியத்தை கூட பார்க்க நம்ம கத்தர் உதவி செய்வாராக எல்லாம் அப்படியே கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி நம்ம பார்க்கலாமா தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஸ்ரோத்திரம் ஸ்ரோத்திரம் அன்பின் பரலோக பிதாவை சர்வ வல்லம் இல்லை தேவனை நன்றியோடு மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நன்றியோடு நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் உங்கள் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம் இன்றைக்கும் கூட கத்தாவே அப்பா நாங்கள் ஜபித்து துதித்து உங்கள் சமூகத்தில் அப்பா நீர் அண்டவரே எங்களுக்கு கொடுத்த வார்த்தைகளை தியானிக்க தந்த கிருபைகளுக்காக நன்றி சொல்கிறோம் ஜபிக்க வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன் தேவ கிருப தேவ கரம் ஒவ்வொருவர் மீதும் அமரட்டும் அண்டவர் இந்த ராத்திரி வேலையை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான வேலையாக மாற்றி கொடுங்க அண்டவரே அப்பா தூங்கும் பொழுது தேவனுடைய கரம் எங்க கூட இருக்கட்டும் அண்டவரை வீட்டை சுற்றிலுமாய் தேவ தூதர்களை காக்கும்படி நீர் கட்டளையிடும்படியா நான் ஜோபிக்கிறேன் அண்டவரே என்னுடைய ரத்தத்தால் அப்பா எங்களுடைய அண்டவரே ஸ்தலத்தை தங்கியிருக்கிற ஸ்தலத்தை குடும்பத்தை நீர் மறைத்து கொள்வீராக என்று இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜோபிக்கிறேன் அண்டவரே இந்த இருபத்தி ஒரு நாட்களும் இந்த ஜபத்தில் அண்டவரே காத்திருந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் அடுத்த நிலையை பார்க்கட்டும் இதுவரைக்கும் கண் பார்க்காததை பார்க்க தேவரீர் உதவி செய்யும்படியாய் இதுவரைக்கும் கால் மிதிக்காத தேசத்தை கால் மிதிக்காத இடத்தை ஆண்டவரே நாங்கள் மிதிக்க ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு கிருபை தரும்படியாக நான் சொல்லிக்கிறேன் சகல துதியும் கனமும் மகிமையும் உம் ஒருவருக்கே நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் மீட்பெரும் லட்சகரமாக இயேசுவின் பல நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே அமேன் 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 பிரைஸ் அண்ட் மே காட் பிளஸ் யூ கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக சி ஆல் டுமாரோ நாளைக்கு பதினோரு மணிக்கு நாம் இந்த ஜபத்தில் சந்திப்போம்